Salute a tutti! In un video passato che si chiamava Da cosa nasce cosa? Alcune novità sulle cartucce abbiamo visto delle foto a colori dei fondelli, delle cartu dei bossoli eh, di Signa, Borgo San Lorenzo e Giugoli. Eh, delle belle foto a colori sulle quali abbiamo fatto dei ragionamenti relativi all'impronta a forma di H. Queste foto mi furono passate da Francesco Cappelletti e io non dissi da quale documento provenivano e eh, provenivano dalla perizia Minervini. Ecco, recentemente eh, l'avvocato Vieri Adriani mi ha passato una copia di questa perizia. Una perizia che ha delle parti omissate, come si dice, brutto termine, ma insomma rende l'idea, cioè delle parti che sono state secretate eh, per ordine del magistrato e sono le parti che riguardano, come ben si sa, le, le, le considerazioni, gli esami di Minervini sulle manipolazioni subite, presunte manipolazioni subite dalla cartuccia Pacciani. Tutto il resto invece è disponibile, comprese tutte le foto di tutti i bossoli. In questo video presenterò le foto, mh, ripresenterò le stesse di, anche di quei delitti delle quali le ho già presentate, poi di tutti gli altri, ma anche quelle dei proiettili. Questo video sarà l'occasione per fare un po' il punto su questi problemi dei proiettili, proiettili a bagno di rame, e sarà anche l'occasione perché da parte mia ci sia un po' così la, la, la proposta di alcune mie, mie idee su come potrebbero essersi svolti questi delitti di come l'assassino potrebbe aver operato, aver essere giunto a determinate scelte e così via. Per cui alla fine questo video avrà una parte di documentazione interessante, perché ci saranno queste foto che, che tutti potete, potrete vedere, e anche notizie, confronti tra perizie, ehm, così ci sono delle incongruenze tra, tra queste perizie che, che discuteremo e poi ci sarà invece anche una parte che è eh, così, una serie così di interpretazioni mie, di proposte mie che, con le quali ognuno di voi potrà, potrà confrontarsi. Ecco, partiamo mh, dando un'occhiata ai bossoli del primo delitto, quello di Signa. Eccoli qua. Furono raccolti 5 bossoli a fronte di presumibili 8 spari e per cui 3 bossoli mancarono all'appello. Sappiamo bene da, da altri video che l'H può servire per dare un po' un'idea se le, le cartucce potessero eh, in via presuntiva provenire da una stessa scatola. La cosa non si può stabilire con, con precisione, si può però dare una ragionevole certezza ad H di forma abbastanza diversa che le cartucce siano state tolte da scatole differenti. Ricordo che tutte le cartucce utilizzate nei delitti del mostro erano di produzione ante 68 o 68, non è ben chiaro se il 68 sia un anno compreso. Le H che c'erano stamp stampate erano state originate da una stessa matrice che era stata ehm, dismessa nel 68 e aveva iniziato a lavorare circa nel 66 probabilmente. Ecco, queste cartucce di Signa, a mio parere, erano cartucce un pochino raccoglitice che magari l'assassino, gli assassini, avevano raccolto magari, che ne so, erano rimanenze di cacciatori. Teniamo conto che queste cartucce di Signa erano del tipo con proiettili a bagno di rame, eh, tipo Super Speed, e all'epoca venivano utilizzate per le carabine. E le carabine si potevano utilizzare a caccia. Poi nel 77 eh, la cosa venne proibita perché facevano poco rumore e favorivano i bracconieri. Ecco, queste cartucce, la mia impressione è che provenissero da un, così, da un insieme un po' raccogliticcio. Magari chi le aveva, se le era procurate, non aveva non frequentava poligoni di tiro, non aveva porto d'armi e non poteva comprarle o faceva, faceva fatica a comprarle direttamente lui e magari erano un po' nate così da, da, da rimanenze di, 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 altre, di altre scatole. È un'ipotesi, un una, una delle mie ipotesi sulla quale ognuno di voi potrà decidere. Allora, abbiamo detto che le, i bossoli sono 5 a fronte di 8, 8 presumibili spari, 3 bossoli eh, furono persi. Vediamo in quest'altra foto... I proiettili, ecco i proiettili che sono tutti, tutti di piombo ramato. 
sono cinque proiettili di cui quattro sono quasi integri e uno, quello in alto a sinistra, molto meno, meno integro. Generalmente il peso di questi proiettili viaggia attorno ai due grammi e mezzo qualcosa in più e quando si deformano perdono anche, certe volte perdono un pochino di piombo e per cui quello che rimane pesa un pochino di meno. Cosa penso io di questo, di questo delitto è abbastanza noto, no? io credo che questo delitto venne compiuto dalla famiglia Mele, in particolare eh, a sparare furono o Giovanni Mele, fratello di Stefano, o ehm, Piero Mucciarini, uno dei due, io credo Giovanni Mele, sparò sei colpi precisi uccidendo i due malcapitati attraverso il pertugio del finestrino anteriore sinistro. Poi la pistola venne data in mano a Mele che sparò due colpi sui cadaveri, sui che erano già morti, gli fu data per, per, perché in galera ci doveva andare lui, questo, era, questo è il mio pensiero, ne pre, prese in una spalla la moglie e, e l'altro colpo andò a vuoto. Poi Mele dette la pistola a, probabilmente a Mucciarini che la lasciò sul posto. La cosa fondamentale che secondo me è insuperabile è eh, che lo attesta è questa. Quando Mele confessò due giorni dopo il delitto, il 23, raccontando che era stato lui a uccidere i due dietro istigazione di Salvatore Vinci, che lo aveva accompagnato sul posto con la macchina e gli aveva anche fornito la pistola. Colui disse che quella pistola l'aveva buttata, l'aveva lasciata sul posto. Quella pistola però sul posto non c'era e quando la mattina dopo Mele fu messo di fronte all'evidenza che quella pistola non si trovava, perché già la pistola non si era trovata prima, ma quella mattina lì, il 24, ci fu una ricerca proprio a tappeto, ci sono anche le foto, andarono i vigili del fuoco, il genio mi sembra militare lì, a scandagliare anche il torrente Vingone, ma della, della pistola non, non c'era traccia. Ecco, quando Mele fu messo di fronte a questa evidenza, disse che la pistola eh, l'aveva restituita a Salvatore Vinci. Perché Mele non l'aveva detto subito? Sarebbe stata la cosa più semplice, perché cioè, il lasciare la pistola sul posto da parte di un assassino non è un gesto usuale, no? è un gesto un po' strano. Sì, può succedere, come è successo in questo caso, ma ci deve essere una ragione. Ora, mh, ci si deve domandare perché Mele, nel raccontare questa storia, scelse di aggiungere questo particolare di aver lasciato la pistola sul posto. Magari sul posto ce l'aveva lasciata davvero, ce l'avevano lasciata davvero. E questo fatto che ce l'avevano lasciata davvero, secondo me, viene confermato in modo inequivocabile dal fatto che lo disse Natalino quasi un anno dopo durante l'istruttoria. Natalino venne interrogato dal giudice Spremolla e raccontò di aver visto lo zio Piero gettare la pistola sul posto. Perché Natalino raccontò questa storia? Cioè Natalino raccontò delle bugie, ma le sue bugie erano tutte frutto di pressioni che gli erano state fatte dagli adulti, anche contrastanti. Una pressione di questo tipo non c'era motivo che gli fosse stata fatta. Era qualcosa che al massimo poteva essersela inventata lui, ma perché un bambino di quell'età avrebbe dovuto inventarsi una storia simile? Ma poi la cosa che più eh, diventa inspiegabile è che c'è questa coincidenza di una pistola che il padre disse di aver lasciato sul posto e Natalino, separatamente, in un modo diverso, ma l'argomento era sempre quello, disse che aveva visto lo zio Piero gettare la pistola sul posto. Ecco, secondo me quella pistola fu lasciata sul posto, fu lasciata sul posto perché avrebbe dovuto rinforzare la confessione di Stefano Mele schermare i suoi parenti che lo avevano aiutato da spiacevoli conseguenze giudiziarie e mh, così crearsi un complice che rendesse credibile il suo, il suo delitto perché lui un delitto del genere non lo poteva, non, non, non aveva i mezzi per farlo e questo, questa persona era Salvatore Vinci Salvatore Vinci che a mio parere aveva dato la pistola a, eh, a Stefano Mele dietro un congruo compenso, non, non, non ritenendo, non pensando che poi le cose sarebbero andate così. Questa è la mia ipotesi. Comunque, cosa successe? Successe che qualcuno si prese questa pistola. Si prese questa pistola, se la tenne per sei anni, probabilmente cominciò, si comprò, si comprò de, de, delle cartucce, o, si procurò delle cartucce, teniamo conto che in, in quel tempo 
c'erano in giro munizioni in nero, parecchie munizioni in nero, dovute al fatto che c'era stata l'alluvione a Firenze nel 66, che aveva distrutto i registri di diverse armerie, aveva reso queste, queste, queste munizioni e anche delle armi non segnate, non denunciate, per cui potevano essere vendute in nero. È possibile che questo, questo personaggio che aveva raccolto la pistola avesse comprato le cartucce così in questi canali un pochino, un pochino particolari e a mio parere, ma lo vedremo poi mh, più avanti nel video, aveva comprato almeno due scatole e forse solo due scatole. Una di cartucce per carabina a bagno di rame, eh, super speed, una cartucce per pistola eh, a piombo nudo, Liden Styles. E quando andò a fare il suo primo delitto, ecco lo vediamo qua, i bossoli di Borgo San Lorenzo, 5 bossoli. Quel delitto fu compiuto da una persona che molto probabilmente si era invaghita della ragazza. Era rimasto lì due, due ore in attesa mentre i ragazzi litigavano, poi nel momento in cui eh, cominciarono a, così, a prepararsi per un rapporto intimo, io penso che questo personaggio per un, un moto di gelosia uscì fuori e uccise eh, lui, uccise il ragazzo, illudendosi di poter mettere le mani sulla ragazza, ma alla fine le cose andarono male anche lì, la uccise eh, a colpi di, di, di coltello. E qui vediamo i cinque bossoli che vennero recuperati a fronte di nove colpi sparati, per cui quattro bossoli mh, furono, furono perduti. A proposito di questi bossoli perduti c'è la solita storia della, 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 del possibile uso di un revolver, siccome i revolver non espellono i bossoli eh, si cerca di giustificare la mancanza di questi bossoli con il fatto che alcuni colpi furono sparati con il revolver, ma è una storia assurda, cioè che non, non sta in piedi. Io ricostruendo le dinamiche del delitto non ho mai avuto l'idea, cioè non è mai emersa la, la, la possibilità che avessero sparato due armi contemporaneamente da due postazioni diverse, cioè a sparare era sempre la stessa arma, cioè c'era una sequenza di colpi che veniva sparata, poi ne venivano sparati altri perché l'assassino si spostava, ma non c'è motivo di, di vedere due armi che sparano contemporaneamente in questi delitti a parte che i revolver calibro 22 non sono nemmeno molto diffusi ma insomma guarda caso eh, non ci furono mai più di eh, un numero di ferite che potesse far pensare a più di nove spari e questo è, insomma, è una bella coincidenza se le armi fossero state due io penso che il revolver sia da escludere questi bossoli che mancano, io penso che quelli di Borgo, abbiamo visto a Borgo le cose come andarono, è possibile che quei quattro bossoli mancanti siano rimasti lì sepolti tra, tra, tra l'erba e, e il terreno, oppure che qualcuno dei, 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 dei mille curiosi che erano lì intorno alla macchina se li fosse presi. Un pochino diverso è il discorso di Signa, a Signa ne mancarono tre, io ho questa impressione che siccome non ci furono i curiosi lì a Signa, perché il delitto fu scoperto di notte, fu scoperto da, da, da un carabiniere che chiamò i colleghi, insomma non ci furono eh, raccoglitori di souvenir in zona, e poi la zona fu attentamente controllata con i metal detector alla ricerca proprio di tutto quello che potesse servire per il delitto, compresi i bossoli, e i bossoli trovati furono solo questi. Ecco, io penso, cioè la mia presunzione è questa, che il personaggio eh, che arrivò sulla scena del crimine, che seguiva la locce, non ci arrivò per caso, quel personaggio seguiva la locce e la seguì dal dal cinema accorgendosi di quello che stava succedendo, poi quando tutto fu finito andò lì con la sua pila a controllare, a guardare e trovò la pistola, io penso che trovò anche questi tre bossoli che mancarono all'appello, per curiosità una persona che era digiuna di armi si riprese e si riportò via, questa è la mia ipotesi. Comunque a Borgo abbiamo questi quattro bossoli mancanti, qui invece vediamo i proiettili, i proiettili sono tutti a bagno di rame, per cui il personaggio che secondo me si impadronì della pistola comprò questa scatola di cartucce a bagno di rame. Io ho pensato a una possibilità perché cartucce a bagno di rame, eh, magari 
eh, se era uno che non era addentro così, al, non frequentava poligoni di tiro, eh, cercò di arrangiarsi e questa mh, scatola di cartucce a bagno di rame o la prese magari che ne so, da, un, da un cacciatore che, che, che la vendette, oppure la prese, come dicevo, eh, attraverso questi canali che, che riciclavano le, 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 le armi e le munizioni recuperate da fanghi dell'Arno. E insomma io penso che comprò questa scatola di cartucce e continuò a usare questa scatola di cartucce un po' per allenarsi fino a che eh, arrivò il momento di usare la pistola eh, non contro dei bersagli inanimati ma contro delle persone. Quando poi arrivò il momento di eh, rimettere mano a questa pistola dopo sette anni, cioè secondo me questo, questo tizio aveva ucciso i due ragazzi di Borgo per gelosia, una gelosia malata, perversa, la gelosia di un individuo incapace di intessere relazioni paritarie con le donne. Fino a quel momento non era ancora un serial killer, però dopo sette anni, e sappiamo qual è la mia teoria, chi ha visto i miei video, vide un film eh, che lo stimolò a crearsi questa identità di assassino seriale che probabilmente gli servì per uscire da un, un anonimato, sentirsi qualcuno in questo modo così sciagurato. E mise mano a una seconda scatola, una scatola questa volta in piombo nudo. La mia idea è che questa scatola, se la fosse procurata ancora al tempo in cui aveva, aveva recuperato la pistola, perché le, se noi vediamo il confronto tra un bossolo del 74 e un bossolo dell'81, vediamo che l'H è derivata sempre dalla stessa matrice, cioè anche le cartucce in piombo nudo degli anni 80 erano di produzione 68 o prima. Ecco, allora, in questo delitto furono sparati 7 colpi e i bossoli recuperati furono tutti a 7. E qui, per esempio, a Scandicci, se si va a vedere, è un, un delitto nel quale i curiosi non ce n'erano. Ci cioè, arrivò Sifone, il, il poliziotto, che portò dei suoi colleghi, ma eh, insomma, erano tutti poliziotti, fecero dei pasticci, ma nessuno si portò via un, un, un bossolo, evidentemente, e vennero ritrovati tutti. Forse non è un caso. Ecco, qui vediamo un'altra H, è sempre una foto tratta dalla perizia Minervini, l'abbiamo già vista questa H qua, è una cartuccia che, vabbè, io ho già detto da dove arriva, eh, come si vede l'H è molto diversa dall'H de, dei bossoli eh, derivati da, dai delitti del mostro, per cui insomma possiamo essere abbastanza sicuri che quelle cartucce sparate nei delitti del mostro erano tutte state prodotte nel 68 prima. Qui vediamo i proiettili, ecco i proiettili o frammenti, ecco sono tutti in piombo nudo. Qui ci sarà un po', poi vedremo più avanti, questo problema dei, dei proiettili a bagno di rame degli anni Ottanta. Io come ho detto faccio l'ipotesi che il mostro, eh, quello che poi sarebbe diventato il mostro, prima di mettersi a uccidere negli anni Ottanta, prima di uccidere a Scandicci, aprì. Una, una, una scatola nuova di cartucce in piombo nudo e cominciò a usare quelle. Ecco allora, eh, vale la pena che le contiamo queste cartucce, perché sappiamo che in una scatola ce ne sono 50. C'è anche da dire che eh, per un personaggio che vari elementi ci dicono non era un personaggio molto addentro al mondo delle armi, poteva essere non semplice procurarsi altre, altre munizioni. Magari... Eh, non frequentando poligoni di tiro e eh, così via e magari fin da subito poté eh, pensare che quella, la scatola era quella una volta finita quella eh, erano finiti i delitti cioè quello che voglio dire è che quando si dice no, perché il mostro smise di uccidere io penso che smise di uccidere tra le altre ragioni perché eh, non aveva più munizioni e io credo che fin dall'inizio in questo suo eh, disegno di diventare un, un serial killer temuto eh, sui giornali e compagnia bella lui avesse già messo in conto che le cartucce erano quelle e quando erano finite quelle era finita questa, questa parte della sua esistenza questa è la mia ipotesi cominciamo a dire che dopo Scandicci il mostro aveva eh, sparato sette cartucce di quella scatola da 50 che aveva aperto naturalmente quella scatola 
io penso che ne avesse sparate qualcuna per prova, per cui eh, per vedere come funzionavano queste cartucce in piombo nudo, insomma, mh, ecco, per cui mh, teniamo conto, poi in fondo terremo conto di questo fatto, del fatto che poteva averne sparata qualcuna di prova. E teniamo conto anche del fatto che della scatola precedente gliene era rimasta qualcuna, quante, e qui vedremo, vedremo mh, che ci sono, cioè, ci sono un po' di incertezze sul numero di eh, cartucce di, di tipo Super Speed che vennero utilizzate dal mostro negli anni Ottanta. Adesso andiamo a vedere i bossoli del delitto successivo, quello di Calenzano. Eccoli qua. I bossoli sono, in questa foto sono sei, e nella perizia Minervini ci sono queste sei foto, ma i bossoli raccolti erano sette. C'è la documentazione che ci dice che erano sette, per cui c'è questo piccolo mistero, perché nella perizia Minervini manca la foto di uno di questi bossoli. Allora, a dirci che i bossoli erano sette è per esempio la perizia Arcese e Adevito fatta dopo il delitto di Baccaiano. E dopo il delitto di Baccaiano venne dato l'incarico ai due periti di ehm, periziare tutti i bossoli e loro per quanto riguarda i, i bossoli di Calenzano scrissero proprio che erano sette per cui questo bossolo che manca nella perizia Minervini è un po' un mistero ecco io qui ho fatto un'immagine un per far vedere che effettivamente qui ci, ci sono le pagine da pagina 19, 20, 21 ecco e ci sono i sei, solo i sei bossoli, poi dopo iniziano i proiettili, per cui non ci sono dubbi, nella perizia Minervini manca un bossolo di Calenzano. A Calenzano, tra l'altro, i colpi furono otto e mancò all'appello un bossolo, furono otto secondo la mia ricostruzione, sulla quale metterei la mano sul fuoco. Qui abbiamo tutti i proiettili, ecco tutti i proiettili, e sono del tipo anch'essi a piombo nudo, cioè derivati da quella scatola che il mostro aprì prima del delitto di Scandicci. A questo punto facciamo il conteggio. Dopo questo delitto le cartucce sparate erano 15, per cui in quella scatola ne rimanevano 35, meno naturalmente quelle che si presume fossero state sparate per prova, perlomeno all'inizio. Poi non credo che durante i delitti il mostro si fosse mai messo ad andare in giro con la pistola a sparare, era troppo pericoloso, ma prima del delitto di Scandici io credo che qualche cartuccia l'avrà sparata di quella scatola, per vedere come funzionavano. Ecco allora, andiamo avanti e vediamo i bossoli di Baccaiano. Ecco, a Baccaiano furono sparati nove colpi e furono recuperati tutti e nove bossoli. Ecco, qui si può dare un'occhiata anche alle, alle H, come si vede le H sono tutte uguali, cioè si, si capisce che effettivamente queste cartucce vennero recuperate dalla stessa scatola, vennero estratte dalla stessa scatola. E anche qui, cioè, tutto questo ragionamento che io sto facendo, Bisognerebbe anche pensare alle implicazioni su certi scenari che oggi vanno per la maggiore, che sono quelli delle, delle congreghe, delle sette, che, che sarebbero dietro tutta questa storia. Anche qui si va a vedere poi che tutto sarebbe confluito in una pistola da tirassegno calibro 22 e in una scatola di cartucce solo quella, no? cioè, una cosa un pochino poco credibile insomma che, che una, una congrega così potente eh, eh, si fosse avvalsa di, di personaggi che poi mh, usavano questo, questo tipo di strumenti. Comunque dopo Baccaiano il conteggio arriva a 24. 24 cartucce in piombo nudo estratte da quella scatola. In quella scatola ne rimanevano 26. Meno naturalmente quelle che il mostro aveva sparato per prova, so, qualcuna, 3, 4, 5, quello che è. A questo punto vediamo i proiettili di Baccaiano. Ecco, a Baccaiano i proiettili subirono de delle gravi conseguenze, ne rimasero pochi integri. Come si vede c'è un unico proiettile che è rimasto più o meno del peso originale, anche se molto deformato. Gli altri sono tutti pezzettini o molto deformati. Ricordo che a Baccaiano eh, ci fu... E ci furono due spari ai fari e quelli proiettili non furono recuperati, si volatilizzarono praticamente. 
e poi gli altri, c'è quello del parabrezza, insomma anche lì ci furono delle trasformazioni di questi proiettili eh, piuttosto consistenti. Adesso andiamo a Giogoli. A Giogoli furono sparati sette colpi e furono recuperati quattro bossoli. Due erano dentro il, il pulmino, due erano fuori. A Giogoli c'è il problema del proiettile a bagno di rame. Allora, qui abbiamo a testimoniarlo la perizia Arcese Iadevito. Ecco, qui si legge che eh, uno dei proiettili era in piombo ramato, modestamente deformato, del peso, eccetera, eccetera. Questo proiettile a bagno di rame è confermato dalla perizia Minervini. Infatti, se noi guardiamo nelle foto dei proiettili eh, della perizia Minervini, ce n'è uno del peso di grammi 2,53 che è in piombo ramato e gli altri sono tutti in piombo nudo. Per cui possiamo dire che nel nostro conteggio delle cartucce estratte da quella scatola aperta prima del delitto di Scandicci, cartucce tutte del tipo eh, Lide Stylus con palla a piombo nudo, il conteggio è arrivato a 30, perché qui sono 6, sono 7 in tutto, una a palla ramata a 30. Perché c'è da domandarsi il mostro utilizzò quella cartuccia a palla ramata? E qui cioè, ci si può immaginare quello che si vuole, no? È un fatto però che eh, utilizzò per la prima volta eh, un proiettile a palla ramata che io penso ragionevolmente fosse una rimanenza della scatola precedente. Non è detto l'unico. Lo utilizzò perché io, io penso che lui non l'avesse fatto fino a quel momento perché così in modo scaramantico forse non voleva mischiare una cosa con un'altra e però quando arrivò al delitto di Giuli dovette pensare che le cartucce in piombo nudo rimanenti non erano poi così tante. E allora utilizzò anche questa cartuccia a palla ramata. È possibile che l'avesse messa in canna. Eh, perché questo proiettile a palla ramata venne estratto dal corpo di Horst che venne colpito per primo venne colpito da due proiettili sparati dalla fiancata destra uno di questi era un proiettile a palla ramata però non si sa quale dei due se il primo che lo colpì al fianco destro chi vuole può guardare la mia dinamica l'altro lo colpì al gluteo sinistro Ecco, il, eh, uno di questi due proiettili era a, a bagno di rame. Chi lo sa, magari era proprio il primo e venne messo in canna. Qui vorrei mh, riprendere un discorso che avevo fatto al momento della dinamica, che è quello del proiettile che colpì Horst alla nuca. Allora Horst, il ragazzo Moro, venne colpito dai primi due proiettili sparati da, da, da due finestrini, quello trasparente e quello accanto opaco, poi eh, fu colpito da un terzo proiettile alla nuca che non penetrò eh, oltre le ossa, rimase lì sotto pelle. Questo proiettile non gli venne sparato eh, dalla fiancata destra, lui aveva la testa che era vicino alla fiancata sinistra, per cui eh, si, si potrebbe pensare che questo colpo gli fosse stato sparato dall'altra parte, dalla fiancata destra. Ma non ci sono fori, eh, un, non c'è un terzo foro sulla fiancata destra. Quel, proiet quel proiettile lo colpì, secondo me, di rimbalzo e fu uno di quelli, uno dei tre, sparati dall'altra fiancata. Io avevo fatto due conti nella mia dinamica tra il frammento che venne estratto dalla nuca di host, dalla, dalla pelle della nuca di host, più uno dei frammenti che venne raccolto dentro il pulmino. Ecco, io qui, in questa immagine, ho inserito a fronte di ogni proiettile che, che, che Minervini ha fotografato, dove venne trovato. Ecco, qui si vedono le due, che secondo me sono un pezzo che eh, colpì Horst alla nuca, di grammi 1,71, e un pezzo dello stesso proiettile che invece fu trovato dentro il pulmino, di grammi 0,74. Quello che colpì Horst alla nuca è tutto schiacciato e questo non può essere stato schiacciato dalle ossa del, 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 del cranio del povero ragazzo perché altrimenti sarebbe penetrato, cioè le ossa della nuca non sono così robuste. Quello si schiacciò contro la carrozzeria e poi rimbalzò e picchiò eh, contro la nuca di Horst non penetrando sia perché era eh, a velocità non sufficiente e sia probabilmente così io da incompetente guardandolo 
sia perché era così eh, schiacciato e non aveva diciamo, la, 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 la punta per poter entrare. L'altro pezzo se ne andò in giro per il pulmino, che è quello eh, sulla destra in basso. E eravamo rimasti a giocoli a 30 colpi, 30 pallottole a piombo nudo estratte da quella scatola, a meno naturalmente quelle che erano state sparate per prova. Adesso andiamo a Vicchio. Ecco, a Vicchio furono sparati 5 colpi e i bossoli furono tutti recuperati. Li vediamo qui. Non ce ne fu nessuno mancante. Per quanto riguarda Vicchio, è arrivato il momento di tentare di fare il punto sulla questione del proiettile ramato. Allora, io questo l'avevo già detto nel terzo video, mi sembra, della, della dinamica di Vicchio. È venuto fuori negli ultimi anni un documento della scientifica nella quale si parla di un proiettile ramato, cosa che non era mai emersa. Quello che era noto prima dell'emergere dell di questo documento erano le considerazioni eh, sulla, della perizia Benedetti Spampinato, nella quale eh, si legge che c'erano due pallottole di piombo nudo e quattro frammenti di proietti di varia, di varia grandezza. Qui non è scritto se erano in piombo nudo o a palla ramata, ma eh, non essendo specificato si intende che fossero di, di piombo nudo. Invece, qualche anno fa, è uscito fuori una pagina del rapporto della scientifica dove si legge dai cadaveri sono stati estratti e qui consegnati numero tre proiettili di piombo nudo, di cui uno ovalizzato, un proiettile di piombo ramato ovalizzato e un frammento, reperti che vengono qui custoditi, eccetera, eccetera. A dire il vero, nell'immediato, il 7 agosto 84, era uscito un articolo sulla città dove si parlava proprio di questo proiettile ramato. Cinque proiettili, uno soltanto è ramato. Poi, nella perizia mh, Benedetti Spampinato, di questo proiettile ramato non si parla più. E nella letteratura, nei libri, si è sempre supposto che l'unico proiettile ramato degli anni Ottanta fosse quello di Giogoli. A questo punto diamo un'occhiata alla perizia Minervini per vedere se, eh, cosa dice, insomma. E nella perizia Minervini si parla soltanto di proiettili in piombo nudo. Lo vediamo qui. A Vicchio ci furono due proiettili integri, due grossi frammenti e due frammenti più piccoli, ecco tutti a piombo nudo. Per cui sembra che questa, questa cosa di, eh, così, di questo proiettile eh, a bagno di rame di Vicchio, non so, eh, non so dove è finito, è, una, è un mistero, rimane un mistero, però quando Minervini qualche anno fa mise mano ai, ai proiettili di vicchio, proiettili a bagno di rame non ce n'era nemmeno uno, questo è sicuro. Lo avevano già fatto comunque Benedetti e Spampinato nel 92, quando avevano eh, fatto la, la, la perizia di tutti questi bossoli e proiettili per il discorso della, della cartuccia di Pacciani. Ma a questo punto consideriamo che a Vicchio vennero esplose 5 cartucce eh, a piombo nudo, il conteggio totale delle cartucce a piombo nudo prelevate da quella scatola che il mostro aveva aperto prima di Scandicci va a 35. A 35. Adesso andiamo a Scopeti. A Scopeti abbiamo 9 bossoli, 9 colpi. Ecco, i colpi qui adesso mettiamo da parte la, la teoria del doppio caricatore e dei colpi eh, sparati dalla scarpatina e dei bossoli che finirono tra, tra la vegetazione sotto la scarpatina e che la scientifica pare che sia andata a cercare qualche anno fa e che naturalmente non ha trovato. No? Cioè io ho dimostrato, credo, eh, ne, ne, nella mia dinamica, anche nelle, nella, nel video di confutazione, che questa teoria di Enrico Manieri non ha, non ha, non ha basi. Dimentichiamocela. A Scopeti furono sparati nove colpi e furono raccolti nove bossoli. I bossoli sono questi. Ma i proiettili? Eh, I proiettili dalla perizia Benedetti Spampinato, quella della cartuccia Pacciani del 92, eh, si legge così. Si parla di quattro pallottole calibro 22 di piombo nudo, molto deformato e ossidato. Piombo nudo, non si parla di proiettili a bagno di rame. Eh, se si va a vedere anche la conclusione di de, de questa perizia, c'è proprio l'indicazione che l'unico eh, proiettile a bagno di rame degli anni Ottanta era quello di Giovoli. E eh, infatti si legge così. 
Riteniamo di poter affermare con certezza che negli otto duplici omicidi furono impiegate cartucce Winchester di almeno due lotti differenti. Infatti tutte le pallottole repertate in occasione dei duplici omicidi lo Bianco Locci e Gentilcore Pettini e una di quelle repertate nel duplice omicidio Meyer Rus sono ricoperte esternamente da uno, da uno strato di rame, l'Uvaloi, mentre tutte le altre, attenzione, tutte le altre, sono di piombo nudo, senza alcun rivestimento galvanico. Eh, ma allora, innanzitutto teniamo conto che quando Minervini mise le mani su questi, su, questi boh, su questi proiettili ne, ne aveva uno in più quello che era stato eh, estratto da un cuscino della tenda questo proiettile era rimasto lì per tutti quegli anni e qualche anno fa in questo così credo che mh, tutto fosse nato dalle indagini su, su vigilanti fu, si andò a cercare questo proiettile in questo cuscino Sembrava che ce ne fosse anche uno nel piumone, ma di questo non si è mai saputo niente. Fatto sta che Minervini si trovò ad avere tra le mani, qualche anno fa, non i quattro proiettili di Benedetti e Spampinato, ma cinque. Vediamoli questi proiettili. Ecco, si scopre che tra questi cinque proiettili, e io credo che il proiettile estratto dal cuscino sia quello in basso a destra, il più integro, tra i quattro proiettili che anche, che anche Benedetti e Spampinata avevano visto, ce ne sono due che per Minervini sono a bagno di rame. E questa è una novità veramente grossa. Cioè sembrerebbe che a Scopeti almeno due proiettili fossero a bagno di rame. E allora io dico almeno perché a Scopeti di, di proiettili ne sparirono parecchi, perché il mostro sparò, un colpo sicuramente andò fuori dalla tenda, mentre il mostro sparava dalla zanzariera, attraverso la zanzariera, ma altri colpi poi andarono, si persero perché il mostro sparò contro il ragazzo che scappava. È possibile che anche tra quei proiettili lì ce ne fossero a bagno di rame, questo non lo sappiamo. È possibile anche che negli altri delitti si fosse perso qualche proiettile e questo proiettile fosse a bagno di rame. Di sicuro c'è che tra quelli repertati a Scopeti ce n'erano due a bagno di rame. Eh, io non penso che Minervini con tutti... Adesso sì, è vero che è passato del tempo rispetto alle perizie precedenti per cui i, boss, i proiettili si possono essere ancora de più deteriorati, ossidati, però eh, Minervini avrà avuto a disposizione magari anche una, sì, dei de macchinari migliori, anche visto le foto che ha, che ha prodotto, insomma... Se, se lui dice che ce ne sono due a bagno di rame, ce ne sono due a bagno di rame. Io penso che si debba, ehm, si debba prendere come un dato di fatto. Per cui possiamo dire che il mostro sparò nel corso degli anni Ottanta tra tutti i proiettili in primo nudo almeno, almeno tre proiettili in bagno di rame. Cioè una rimanenza, tre cartucce rimaste della, della scatola di precedente degli anni 70, quella di Borgo. Allora, vogliamo fare il conteggio delle cartucce a piombo nudo. A questo punto, delle nove che sono state eh, sparate a scopeti, si presume che eh, solo due fossero del tipo a bagno di rame, le altre sette consideriamo la piombo nudo e avremo a questo punto un totale di cartucce in piombo nudo estratte da quella scatola, aperta prima di scandicci, di 42. Per cui nel momento in cui il mostro fece il suo ultimo delitto, finito quello, si trovò ad avere una scatola che aveva una scatola in piombo nudo che aveva dentro otto cartucce. Io penso che ne avesse di meno, perché penso che di queste cartucce ne fossero state sparate un po' almeno prima di scandicci per provare queste nuove cartucce. Io penso che ne avesse di meno. L'ipotesi potrebbe essere addirittura che ne avesse soltanto una. E adesso vediamo il perché. Vi eh, leggerò un, un, alcuni passi del mio saggio, ma questa volta il saggio non è quel saggio di Pacciani eh, che io non pubblicherò mai. È il saggio del mio libro che sto cercando di pubblicare. Io già ho avvertito che sto cercando di pubblicare questo libro, ma sembra che non sia così facile, perlomeno non attraverso i canali normali forse perché è scritto male, ma probabilmente forse è scritto male e non piace, o forse ci sono altre motivazioni. Va bene, io lo pubblicherò, questo libro lo pubblicherò a questo punto attraverso i canali che, 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 
insomma ci sono altri canali che eh, non, non passano attraverso gli, editor gli editori italiani eh, io lo pubblicherò lo stesso comunque adesso vi leggo alcuni passi dell'argomento che riguarda eh, la cartuccia trovata eh, all'interno dell'ospedale di Ponte Anniccheri ecco vi leggo alcuni passi che, che, piuttosto che così, eh, inventarmi parole nuove è probabile che la lettera con il frammento di seno non sia stato l'unico messaggio inviato dal mostro all'indomani dell'uccisione dei turisti francesi. Alle 6.50 di mattina del 10 settembre 1985, giorno successivo a quello del rinvenimento dei cadaveri, una cartuccia inesplosa Winchester calibro 22 long rifle con proiettile in piombo nudo e impronta a forma di H sul bossolo fu trovata in terra all'interno dell'ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte Annicchei. A raccoglierla sotto la rampa d'accesso al garage delle ambulanze fu un autista alla fine del turno di notte. Secondo fonti giornalistiche l'esito degli esami fu clamoroso. La cartuccia poteva provenire dalla scatola da 50 utilizzata dal mostro fin dal delitto di Scandicci. Venne avanzata l'ipotesi che la cartuccia fosse stata smarrita da un mostro nascosto tra medici e paramedici, essendo la zona del ritrovamento frequentata più che altro da loro. La qualcosa, tra l'altro, avrebbe confermato l'eterno sospetto di familiarità con le materie mediche. Gli inquirenti decisero di mantenere il segreto e dislocarono qualche agente in borghese negli ambienti del grande complesso ospedaliero. Per un paio di settimane e più il segreto resse. Poi, con il disappunto di Francesco De Fazio, il 26 settembre giunse nelle redazioni l'altra notizia, non ancora diffusa, quella della lettera con il frammento di seno. Qui vediamo la città del 27 dove compare la notizia dell'arrivo di questa lettera che con il frammento di seno che si era tenuto nascosto per, per tutto questo tempo e poi non so io per quale motivo uscì fuori De Fazio se ne dolse il periodo di silenzio in attesa di ulteriori iniziative del mostro ed eventuali errori era terminato a quel punto la procura decise di agire a carte scoperte anche sul fronte dell'ospedale dove da mezzanotte di quello stesso giorno fino alle 5 del mattino una trentina di agenti perquisirono stanze aprirono armadietti, rovesciarono ceste e quant'altro poteva nascondere tracce utili. L'obiettivo più ambito era la pistola. Vigne e collaboratori ci speravano, ma al di là delle immancabili riviste pornografiche non venne fuori nulla di interessante. Le cronache ci tramandano del ritrovamento, in un armadietto a uso comune, di un elenco riservato di nomi e recapiti telefonici relativi alle indagini sul mostro, ma la mancanza di sviluppi lascia scettici sul valore investigativo della scoperta. E qui vediamo la città del 28 che racconta di questa perquisizione a tappeto dell'ospedale, ha cerchiato l'ospedale 5 ore di perquisizione a Ponte Annicchere. Sulla maxi perquisizione fioccarono le polemiche. I dipendenti dell'ospedale si sentirono messi sul banco degli imputati con l'accusa di essere medici e infermieri a luci rosse, e di nascondere in seno il maniaco omicida. Forse fu per questo che qualcuno cercò di sminuire la testimonianza di chi aveva ritrovato la cartuccia, ventilando la possibilità che il fatto risalisse a parecchi mesi addietro. Ma la persona non aveva motivo di raccontare il falso, dimostrò di non cercare pubblicità e chiarì a sufficienza i fatti in un'intervista alla Nazione. E qui vediamo questa intervista. Ecco, è recuperabile su insufficienza di prove, dove c'è anche la trascrizione. A colloquio con l'uomo che ha trovato davanti all'ospedale di Ponte Annicchieri il proiettile calibro 22. Da quando è successo non dormo più, ho paura. Su questo ritrovamento c'è da dire un fatto però, che questo personaggio si tenne la cartuccia diversi giorni prima di consegnarla e questa è un po' una cosa un po' strana, no? Perché si tenne la cartuccia? Si sapeva che queste cartucce erano utilizzate dal mostro di Firenze, insomma uno che trova una cartuccia inesplosa in terra. Questo è, è un po' un mistero, perché si tiene questa cartuccia? Tra l'altro, poi su questa cartuccia, lo vedremo, ci sono delle impronte digitali, probabilmente sono le sue, o forse del carabiniere alla quale venne consegnata, certamente non quelle del mostro. A suo parere, a parere di questo personaggio che l'aveva trovata, la cartuccia doveva trovarsi lì da non prima della sera precedente, 
passate poche ore dalla scoperta dei cadaveri. E questo elemento, aggiunto ai positivi risultati degli esami balistici, rende verosimile l'ipotesi che sia stata perduta o gettata a terra dal mostro. Ecco, ma questa cartuccia quanto era compatibile con quelle del mostro? Era una cartuccia Winchester 22LR a piombo nudo, lì destalis come quelle che eh, sparava e usava il mostro, però la produzione era sempre del 66-68 e questo ce lo, doveva, ce lo dovrebbe far capire la forma dell'H eh, stampata sul fondo del bossolo. Però eh, questi esami, se furono fatti, non emersero. Anche la perizia Benedetti Spampinato, che affronta un po' l'argomento di questa cartuccia, non è molto chiara su questo fatto. E vediamo un po' invece quello che eh, ci dice la perizia Minervini, che fortunatamente eh, ha preso in esame anche questa cartuccia. Purtroppo la foto della cartuccia di Ponte Annicchieri non è della stessa qualità delle altre, dobbiamo accontentarci, però è palese che l'H è assolutamente identica alle H dei bossoli del mostro. La matrice è la stessa, non possiamo dire, per le ragioni che ho detto numerose volte, non possiamo dire che venne estratta dalla stessa scatola, però la produzione è sicuramente del, del, di quel periodo lì. Prima di continuare, ecco, per far capire l'importanza di questo confronto, l'importanza di quest'H, diamo un'occhiata, l'abbiamo già vista, ma alla cartuccia di Nicola Esposito, Ecco dove si vede che c'è un H che è completamente differente, cioè qui si capisce bene che questa cartuccia non poteva, provenire, non poteva provenire dalla stessa scatola di quelle del mostro, ma neppure era di produzione dello stesso periodo, è di produzione differente, probabilmente di produzione successiva, che questa venne consegnata all'inizio degli anni Ottanta. Sotto vediamo anche la cartuccia Pacciani, della, che abbiamo già visto, e questa invece ha un H molto compatibile con le cartucce del mostro. Continua il mio saggio. L'unico scenario alternativo è quello di uno sciocco che avesse architettato uno scherzo con una reazione fulminea alle notizie sul delitto, trovandosi già in possesso di una cartuccia Winchester prodotta nel 1966 o, o, o fino al 68, eventualità davvero poco probabile. Cioè, insomma, se quella cartuccia non l'avesse lasciata al mostro, cosa si dovrebbe pensare? Che erano stati scoperti i cadaveri dei, dei, dei francesi il pomeriggio. La cartuccia venne messa lì la sera. Cioè, qualcuno, un buon tempone, uno che voleva rompere le scatole, oppure il, la, la setta che, che voleva depistare, eh, perché c'è anche quella, no? Mettiamoci anche quella. Eh, io ci metterei un, un, un mitoma, un, un rompiscatole... Aveva una cartuccia disponibile di quel tipo lì, la teneva lì e mh, saputa la notizia di corsa, uno della zona di corsa andò nel, nel, nell'ospedale a buttare la, la cartuccia. Io penso che quella cartuccia è molto molto probabile che, dati i tempi di, di, di reazione, ce l'avesse lasciata al mostro. Ce l'avesse lasciata al mostro come messaggio. In seguito spuntarono altre quattro cartucce simili, tre inviate in busta chiusa ad altrettanti magistrati accompagnate da un minaccioso messaggio. Una a testa vi basta? Una rinvenuta sotto la buca delle lettere da dove era stato spedito il frammento di seno, a San Piero Assieve. Sulle tre buste si sono versati i classici fiumi di inchiostro, ma la logica dice che si trattò dell'opera di un mitomane. Non a caso l'invio fu successivo di un paio di giorni o tre rispetto alla pubblicazione degli articoli sul ritrovamento in ospedale. Di queste tre cartucce, di queste quattro cartucce, non, sulla perizia Minervini non ci sono le foto, per cui non posso dire se le loro H erano compatibili con quelle dei, 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 dei bossoli del mostro e compagnia bella, però il fatto che ci fosse stata questa, diciamo, parliamo di queste tre, perché mi sembra quella che fu trovata a San Piero Assieve era ancora dopo, parliamo di queste tre che sono le più chiacchierate, no? quelle che sembrerebbero un messaggio del mostro, queste vennero fuori due o tre giorni dopo che i giornali uscirono con le notizie eclatanti della, de, 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 della lettera con il frammento di seno e della cartuccia trovata nell'ospedale di Ponte Annicchieri. Questo, questo cretino eh, fece, fece questa storia, mise, mise in piedi queste tre, tre lettere dove, che insomma li mandò ai magistrati con dentro delle cartucce che mh, cartucce con l'H non era così difficile 
che uno le avesse, le armerie continuavano a venderle anche a produzione terminata, la produzione terminò nell'80-81, ma c'è un articolo dove si dimostra che queste cartucce con l'H sul fondo erano vendute anche eh, nell'85. Che la cartuccia di Ponte Anniccheri avesse fatto parte della trattazione del mostro pare molto probabile, ma l'aveva persa o l'aveva buttata? Abbiamo visto che gli investigatori sposarono la prima ipotesi, speranzosi di scovarlo tra i dipendenti dell'ospedale. Secondo loro, se avesse voluto condurli su una falsa pista, avrebbe posizionato l'oggetto in un luogo più visibile, correndo minori rischi che passasse inosservato. Non si può dar loro torto, ma immaginare l'individuo andarsene in giro con in tasca un oggetto per lui così pericoloso e mal custodito è difficile, per di più con le forze dell'ordine da poche ore in stato di massima allerta. Poi, come l'avrebbe perso? Tirando fuori un fazzoletto per soffiarsi il naso? Umberto Cecchi, giornalista della Nazione, provò a entrare una notte dentro il nosocomio, rendendosi conto di quanto fosse facile circolarvi senza controlli. È vero che la zona del ritrovamento era frequentata per lo più da personale interno, ma poco lontano c'erano la camera mortuaria e il pronto soccorso, da dove era facile raggiungerla. Il mostro doveva aver gettato la cartuccia a terra di proposito. Indovinare le motivazioni di tale gesto non è facile. Forse si trattò di un semplice scherzo, una presa in giro verso lo stereotipo di un assassino chirurgo, oppure di un tentativo di depistaggio orchestrato contando su questo stereotipo, ma si potrebbe formulare un'ipotesi più suggestiva. E allora, torniamo al conteggio delle cartucce, eravamo rimasti a 42, eh, 42 cartucce su 50. Io l'ho detto, io penso che prima di utilizzare la prima cartuccia a piombo nudo in un delitto, il mostro l'avesse voluto provare. E quante poteva averne sparate? Poteva averne sparate anche sette. Eh, insomma, se uno va in, un, in campagna con la pistola eh, con dentro delle cartucce, eh, insomma, sette colpi si fa presto a spararli. Io penso che potesse averne sparati anche sette e quel, pro, quella cartuccia lì fosse l'ultima che gli era rimasta. Eh, questo cosa voleva dire? Voleva dire che eh, lui aveva dato, era come un addio alle armi. Nel lasciarla a terra in un posto pubblico, il mostro aveva inteso dichiarare che stava deponendo le armi e che lo fece un fatto, giacché da quel momento in poi cessò per sempre la sua attività di serial killer. E qui viene una domanda molto suggestiva. Chissà se in qualche pertugio del medesimo ospedale, per esempio l'imboccatura di una fogna, non fosse stata gettata anche la pistola. Questo non lo sapremo mai, quella pistola che non è, stat non è stata mai ritrovata, eh, se quella cartuccia l'avesse buttata a terra il mostro, potrebbe aver buttato anche la pistola, magari la pistola non a terra, chi lo sa, magari temendo che potesse fare la fine che aveva fatto quella che aveva trovato lui. Mm, non lo so, è un'ipotesi, è un'ipotesi che, che vale quel che vale, magari buona per un romanzo. Io direi che siamo arrivati in fondo a questo video, e nel prossimo molto probabilmente, devo ancora prepararlo, ma eh, potremmo affrontare l'argomento della macchina rossa di Lotti. Avviciniamoci un attimino a questa figura di Lotti così, così che pare che interessi a qualcuno. Ecco, cercheremo di capire se questa quest idea no, che si legge, che, che Lotti nel settembre dell'85 non avesse disponibilità di quella macchina rossa che venne vista dai coniugi sotto la piazzola di Scopeti e che poi venne vista anche dalle, dalla Ghiribelli la sera. Ecco, Lotti, quella macchina, davvero non ce l'aveva? Davvero era su, su dei, dei, dei blocchi senza le ruote davanti alla sua cascina? Vedremo nel prossimo video. Vi saluto.